ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote. Bonyeza neno subscribe chini video hii kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Gani ambacho nimaitia? Kikubwa kitu nilichoitia ni kwamba tasnia sasa hivi inatakiwa irudi katika njia ya kitofauti kabisa kwa maana ya kwamba kila mjinsi zilivyokuwa utaratibu umebadilika sio kama zamani watu tulikuwa tuna tumezoea sana mambo ya CD lakini sasa hivi utaratibu umebadilika filamu zimehamia kiganjani na kupitia Swahili Freaks leo hii nimeita hapa kujua kuintroduce tamthilia mpya inayoitwa Kauri inaonekana hapo nyuma ambayo ndani yake niko mimi pamoja na ndugu yangu hapa Hemedi pamoja na Aisha Buhet lakini kikubwa zaidi ni kwamba game imebadilika sasa hivi mambo ya CD yamekuwa kidogo kama ni tatizo. Kwa hiyo sasa sanaa imehamia kiganjani kupitia kwenye laptop, simu na kompyuta na ndio maana leo hii wapo Swahili Freaks. Na Swahili Freaks lengo lao kuu ni kwa ajili ya kunyanyua tasnia yetu kama mnavyojua. Kwa hiyo wako hapa kwa ajili ya kunyanyua tasnia yetu kupitia application. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe sasa ni kudownload application ambayo www.swahilifreaks.com ambayo ukiingia huko ndani itakupeleka moja kwa moja kujua jinsi gani ya kulipia na unaweza kulipia kawaida kabisa kupitia mitandao yetu ya simu Airtel, Tigo, Voda na mitandao yoyote ile ambayo wewe unajua kwa Mpesa vivyoote vile. Lakini hilo ndio lengo kuu. Kwa hiyo nimefurahi sana mmekuja na niana madhumuni kuintroduce sasa Kauli ambayo itapatikana kuanzia leo hii. Kwa mtu yeyote anayetaka kuona Kauli anaweza kudownload app na kuweza kujionea. Kwa hiyo nimeita hapa ili mweze kunisaidia kufikisha ujumbe kwa jamii ili kuweza kusaidia kutanua industry yetu kwa sababu industry yetu ina changamoto nyingi kwa sasa. Na hicho ndio kikubwa sana ambacho nimeitia kwa siku ya leo. Ningependa kumkaribisha na ndugu yangu hapa Hamedi na yeye aweze kuzungumza chochote. Kwa sababu hii filamu ni ya kwetu wote na inatusu wote. Kwa hiyo naamini na yana machache ya kuzungumza ili tuachane nyinyi mkaendelee na majukumu yenu mengine. bane mambo vipi wazee kwa upande wangu mimi kwanza niseme tunashukuru sana sana kwa support ambayo mmekuwa mkitupa mki, siku zote kwa sababu mimi naamini bila nyinyi sisi tusingekuwa hapa na mmekuwa ni wafikishaji wazuri sana wa kazi zetu habari zetu kwa jamii na ndio maana tukaona umuhimu wenu wa nyinyi kuja hapa ku support jambo letu kama hili. Kikweli ni sema tu kauli ni tamthilia ambayo imelenga zaidi maudhui na matatizo pamoja na vitu mbalimbali ambavyo siku zote huwa vinatokea katika jamii especially jamii yetu ya Tanzania na East Africa kwa ujumla. Na tumebeza zaidi kwenye kuangalia story ambayo ina, ina reality kwa maana matukio yake yanaikuta yana jamii yetu ya kila siku ndio maana tukaamua kuja na, na, na such story. So uh, support ambayo tumeipata kutoka kwa wadau kama Swahili Swahili Flix ni kwamba wao wako tayari kutusaidia sisi kurudisha filamu zetu ama tamthilia zetu pale kwenye ramani kama ilivyokuwa mwanzo kwa sababu tulikuwa tumeanza vizuri and then hapa katikati kidogo tasnia ikayumba lakini yote nafikiri ni kutokana na mabadiliko tu ya, ya, ya hali halisi na jinsi mchakato mzima wa teknolojia unapokwenda kwa hiyo tumeona tusirudi tena kwenye CD tu stick kwenye njia za mitandao kama hivyo ku, ku, kuweka kazi online watu kutumia simu zao laptops pamoja na kompyuta kuweza kujionea kazi. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba watu watu support. Tunajitahidi kufanya kazi nzuri, tunajitahidi kutoka kule tulipotoka na kufanya quality, quantity e, na story kuziboresha vile vile ikiwa pamoja na kuweka casting ambazo tunaamini zitaboresha kazi zetu. Kwa hiyo kikubwa 
watu waamini kwamba kauli ni siri nzuri sio kwamba tu mtu atakwenda kudownload application ili tu ajione utumbo au kazi fulani ambayo haina quality so tunaamini hiki ambacho tumekiweka pamoja so watu support wa download application waanze kucheki kauli kwanza leo ndio yeah, yeah kwa hiyo kikubwa tunataka kufanya kazi tunataka kufanya kazi kwa nguvu zote kwa hiyo support yenu ndio ambayo itatufikisha pale ambapo sisi tunataka kwenda tunataka kuwa international tunataka nchi zingine waone kitu gani tunaweza kufanya mwanzo tulikuwa tunashindwa kufanya kwa sababu ilikuwa hatuna uwezo vifaa vilikuwa duni teknolojia ilikuwa duni lakini right now Mungu ametujalia kwamba tumeinvest vya kutosha we have everything so tushindwe nini kikubwa ni support watu wasikate tamaa wasione kwamba ah bongo movie bongo movie watupe imani tuone kwamba tunaweza and believe me tunaweza kwa sababu mimi siko radhi kuangalia movie ya nadanganywa kabisa Spider-Man anapajue ngani anakupiga ngumi unarudi mpaka chini wakati kuna kuna reality stories shangazi ampendi mjomba mjomba anamroga shangazi kwa sababu hataki shangazi endelee mjomba hataki wewe utoboe you know what i mean yeah. so yeah <laughs> tu, 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 tuende kwenye story ambazo zina reality na zina mafunzo kweli sawa fine hollywood wametuzidi kwa maana kwamba wana quality kubwa wako kwenye industry muda mrefu hatuwezi kuwafikia wana mabudget makubwa ila haituzui sisi kufanya kazi nzuri story nzuri ambazo zinaendana na maisha yetu na mazingira yetu au vipi wazee kwa kikubwa tunashukuru sana uh, uh, swahili swahili flix kwa kutupa opportunity nyingine kwa kurudi na kuamua ku support industry yetu na sisi tunawaahidi kwamba tuwezi kuangusha na nyinyi waandishi pia tuwezi kuangusha kwa maana kwamba sio nimepoteza muda wenu kuja ku support kitu kama hiki hapo end of the day kazi yenyewe kumbe ah eh. unajua so kinyamwezi respect sana na na nawapenda sana yere yere sawa so, tuna tuna tunashukuru kama nilivyosema uh, kwa sasa hivi nilikuwa na nakaribisha kama kuna swali lolote na chochote mnachotaka kujua sisi tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na nyinyi na kuwajibu maswali yoyote ambayo nyinyi mnataka ili sisi tuweze ku, ku, kumaliza na nyinyi tuko hapa nafasi ya kuendelea na mambo yenu
Of course mambo mengine vinaweza vikatokea wakati mwingine si unajua kama mwanamke na mwanaume lakini not that much serious kusema eti yeye anaweza kajenga nifanyie hivyo kwa sababu hata hivyo yeye mwenyewe ana mahusiano yake umeshaona yana mtu wake sasa inakuwaje anakuja ananifanyia mambo kama haya wakati mimi nisha move on si shafanya kazi kazi imeisha tushamalizana lakini nashangaa bado tu tobo zinakuwa kama nyingi na kuja kunaribia katika vitu vyangu ni kweli nilipokuwa mkifanya vile kikizero yeye alikuwa anajua kweli anachukua kweli serious thinking serious wewe mtakao ameingia kwenye kwenye relation serious wewe ukao unachukulia kitu ndio matatizo yake haya sasa tukuingia kwenye kiki, of course haikuwa kiki, lakini kazi tunaofanya kutokana na combination yetu ndio ikaleta mambo yote haya. Understand automatically tu uwezo kutengeneza kiki. Lakini kuna vitu mtu unaweza kuvifanya vikatokea tu vinyewe vikaja vikatokea. Naelewa. Kwa ndo hivyo, kwa hivyo kwa vile kawa vile kikawaida tu lakini labda yeye amechukua yuko serious ndo ameona kama hivyo lakini hamna kitu kingine chochote yani zaidi ya hivyo. Kwa hiyo wakati mkiwa kwenye relation wewe uko na mtu wako na yeye ana mahusiano yake na mimi na mahusiano yangu sasa ina kuaje tena tunafanya mambo kama haya tutakuja kufungana hapa tuaibiane profile ndio vitu ambavyo anavitaka yeye alafu mwisho wa siku inakuaje kwa bibi mama yako ndio huyu hapa ambaye amefanywa na nilili baadaye ndio ni mtu wangu wa karibu naye pia ni rafiki yangu lakini pia ni mtu wangu wa karibu hapo msipo ni kaga chukua kaga wao kaga wao tushukuna na kuja na mfumo wao bora watu wajue kama nusu wako wewe kozi mtongo wa karibu yani rafiki mpenzi wa karibu. Kobe bi mama mwenyewe yupo. Yaani yule mtongo wa karibu ambaye tunafanya naye kazi rafiki yangu wa karibu lakini mimi na, na mahusiano yangu yani umeshaona. Kwa mwisho wa siku yani naweza nikaongea vitu au vikaniharibia katika ficha yangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo tunachoomba tu ana habari msamee kwa kilichotokea na naomba tu mnielewe. Sawa Yusufu yule dada amepigwa anaenda kuumia asijua mna kile hospitali lakini kuna baadhi ya mali ndugu zangu baada ya meeting nitoma tuzungumze mimi na nyinyi kwa chochote kwa sababu mimi ndo nimewaita si yeye wala si bitoke wala si nani kwa hiyo tutazungumza tutajua jinsi gani tuna sort ili mambo yaweze kuisha lakini mwisho wa siku mimi nitajua jinsi gani ya kudeal naye ya bitoke na nitajua atwa gani nizichukue kwa sababu wakati mwingine unafanya maamuzi ya sira karibu kwa unahitaji lakini no nitoma tuzungumze private kama ile kikao hizi hizi gani tunafanya ili tuweze kusaidiana kwa namna moja ama nyingine kwa sababu unajua ni ana madhumuni kuifanya tasnia hiyo kubwa hata tukiwa tuna bidii sana labda kwa kitu kingine kilitokea kipesa itakuwa mtiani kidogo kwa mimi kunahitaji time kidogo nikae alafu nifikirie hapo baadaye nitatoa tamko kitu gani tunafanya baadaye ile kitu kilitokea yule ni mmoja wake yule anaitwa Kitenge shobo shobo sana yule yule ndo ajifanya kama na mongelea ongelea yani sio unajua kimbe elewa ile kimbe front ni yani yule shobo shobo ana lolote sio unajua naye atakapa aonekane kupitia editoke tunaelewa yani wote ndo vile yani kwa hiyo mimi wale mimi nitadili nao na najua jinsi gani kudili nao yeye anasema ni sasa ana lolote sikute na miti ana lolote kwa mwanangu jamani nisamee sana nda ni siwezi kuendelea ongea ndio wale wote kitu kikubwa kweli na nimeona sasa umuhimu wa kuwa na mtu kwa kuweza kuku guys nimeona nitakuwa ni muhimu sana kuwa na na mtu zaidi ya mmoja kwa sababu wakati mwingine huwezi kujua tukio gani linaweza kutokea ghafla sema tunatanguliza msamaha ndugu zangu wana habari msamee sana kwa litubia labda kipo kwa sababu nilitangaza sana labda kajipanga kuja kuniharibia mshanielewa na kwa hiyo mbaya kama hivi kaona student ndio hivyo huwezi kujua pana yeye ana mambo yake na mimi na mambo yangu sasa hivi. Sasa kwa nafanya kazi, kazi ilipoisha maana yake au mwingine anaendelea kama mtandao na ishuza kwa sababu ana mahusiano yake hata mimi na mahusiano yangu. Kwa hiyo tena kuendelea kwa karibu lakini kwa karibu tu kwa tunafanya kazi na mambo mengine yanatokea si unajua tena. Mali za jamani anaitaji break. Nashukuru ndugu zangu yani